。你们谁是马尼二啊？我就是。我们大日本空手道高手河内京正式向你发出挑战。嗯，你就是河内京。你，我，决斗。我不会随便接受别人的挑战的。我看各位还是请回吧。你的懦夫！喂，你说什么？住手！住手！简直欺人太甚了！你们，谁说马尼儿怕你们的啊？万家烈，这帮日本人都欺负到我们国术馆头上来了。哎，你不会害怕输给他们以后就毁了你国术冠军的名声吧？你马教练，这个人荣辱和民族大义相比，哪个更重要啊？我觉得男人大丈夫，宁可战死擂台，也不能苟且偷生，对不对？好，我接受你的挑战。嗯，好，擂台见。呀、啊！啊送他去医院。好，来。哎，大家看看，这个马宁儿被日本人打成了什么样了？啊，这简直是丢我们中国人的脸，丢我们国术馆的脸。我在这宣布，从今往后，马宁儿跟国术馆断绝一切关系。嗯，学姐第一，日本空手道招生。你好，打扰。这是我们日本空手道，我们日本空手道，世界第一，中国国术，不是。欢迎来我们这里免费学习空手道，打扰。世界第一，日本空手道招生。赵毅，既然你意已决，我会支持你的。宁春，你呢？
，日本人这次真的是太过分了。为了中国国术，我支持朴毅。只是河内金他不是一般人，你这次一定要小心。嗯，如风，嗯，我还用说吗？那帮日本人我早就该教训教训他们了，我举双手双脚赞成。嘿嘿，哎，朴毅，要不要我帮你打头阵？打头阵就不用了。你帮我向日本人下战书吧。哎，这是个好差事啊，我喜欢。我决定以其人之道还治其人之身。迎春，我需要你帮我发动上海所有报纸，全面报道我挑战河内京的事。放心，包在我身上。站住！你什么地干活？我不是来干活的，我是来送信的。愣着干什么呀？赶紧去通报去啊！你在这等着。又是你啊！这几天不见，貌似妖气又增长了啊！要不要我帮你除除妖气啊？啊！还有你，大鲸鱼，哎，我就想不明白了，你好好的在海里不待着，非要跑到陆地上来干什么？不饿死你，也迟早得憋死你。接着，挑战书，看我干什么？啊，哼，没见过帅哥啊，啊？怎么回事？嗯、你是什么人？我，我叫陈如风，来自河南陈家沟。朱飘逸呢，是我师弟。今天我来啊，就是替他向这条大鲸鱼下战书的。书呢，他已经接了，后悔啊，恐怕是来不及喽。哎，对了，你应该就是宫崎吧？正是。嗯，挺好的。我该说的话也说完了，该办的事也办完了，那就这样了，告辞了。站住！请你转告朱飘逸。谁敢公然和我作对，是没有好结果的。哟呵，威胁我呀？这种话根本不用转告，我就替朱飘逸回答你。你，你，还有你大鲸鱼，你们都给我听好，这里可是中国。到底谁有没有好结果，我们拭目以待。武林，把陈明叫来。是。到处都是朱飘逸挑战河内的消息，武林，你为什么不阻止？这一定是柳云春搞的鬼，挑战河内的事，朱飘逸他们预谋在先，所以柳云春抢先了一步，我还没有来得及
。柳迎春，你当初没有及时除掉他，现在给我们带来这么大的麻烦。请哥哥放心，我一定会除掉他。陈馆长，啊，朱飘逸和马宁儿不同，要难对付的多。啊，但是河内这场比赛是不能输的。你有什么主意？这，这主意很多，啊，我都想过了，好像行不通啊。朱飘逸在上海的名气是越来越大了，咱们赶在赛前去放冷枪啊，下毒药啊，这都不是上策。万一走漏了消息，那可就是偷鸡不成蚀把米啊。我想过了，唯一妥当的办法，就是在比赛规则上做文章。宫崎先生，您是说要收买裁判？如果朱飘逸和河内的功夫是在伯仲之间，那么收买裁判才有作用。但据我的判断，他的功夫要大大的高于河内，所以收买裁判没有任何意义。唯一的办法是让朱飘逸被迫弃权。宫崎先生，我还是不明白，您明示吧。如果在比赛当天。朱飘逸迟到，那他岂不就输定了？哦，哎呦，高！哎呦，宫崎先生实在是高啊！但这件事不能由黑龙会的人出面，我出钱，你出人。你这个，宫崎先生，您放心，我办事儿肯定办得漂漂亮亮的。滴水不漏的，陈馆长，哎，此事如果走漏了消息，我想你也明白是什么后果。啊，我明白，我明白。办事去吧。哎，宫崎先生，您放心吧。何内金，嗨，这场比赛你绝对不能输，你需要这个。嗨，飘逸，今天的比赛你一定要赢啊！飘逸啊，一定会赢的。你先走，我们能应付会长啊，您跟朱飘逸不是一起的吗？您怎么早早就到了，他到现在还没来？他不会是因为怯战，故意拖延比赛时间吧？我丑话说在前头啊，他要是迟到的话，那可算输。飘逸怎么会怯战？他一定是被什么事情耽误了。你放心，他不会迟到的。好。安静一下，安静一下。我说个事儿啊，本场比赛是由朱飘逸先生主动发挑战给日本河内京先生的。可是他本人现在还没到，咱们凡事得讲个规矩，讲规矩就得按规矩办。离比赛开始还不到一分钟。
，如果他迟到，将会算输。我现在开始倒计时，十、九、八、七、六、五、四、三。等等，我来了。既然朱师傅已经到了，那我宣布，比赛开始。呵宁儿，朱飘逸，我知道你还会来找我的。你打败了河内金，我为你高兴，但为自己难过。
，从小到大，我想得到的，都会被你拿走；我想做到的，也都会被你做到。今晚我会去杀了宫崎，然后回正隆县。你我从此老死不相往来。正隆县是我最后的地方，希望你不要再抢了，妈你们啊！他要去杀宫崎。马宁儿，你来了。对，你没有想到吧？什么事情？我是来杀你的。<笑>杀我？为什么？因为我最讨厌别人利用我。第一次，你们利用我，来敲诈大河沙场和罗氏药业的股份。第二次，你们利用我的失败，来达到宣传空手道的目的。这些都是你的主意，所以我要你付出代价。你杀得了我吗？现在，我杀你跟捏死一只蚂蚁有什么区别？年轻人，你太天真了。活不了多久了，把他扔出去。河内，加强巡逻，我不希望这样的事情再发生。嗨
他已经不行了，你们把他拖出去吧。嗨。醒醒，宁儿，飘雨，是我，我来晚了，你没来晚，你没有，这都是我的报应，我曾经非常的恨你，但我现在最恨的人。我害了那么多的人，不要说这些，我没法原谅我自己迎春，虽然我们是无话不谈的好姐妹，不过我的办公室你可不许随便进，更不许你随便乱翻我里面的东西，一定要记住。
。李迎春，把你身上的枪扔掉。我还在头疼着怎么才能杀了你呢，没想到你这么快就自己送上门来了。刘迎春，这回你跑不掉了。真没想到，你利用我从张天心那儿偷了那么多资料，我连你好卑鄙，卑鄙，真是太可笑了。没想到你跟我学了那么久，还是没学明白，搞情报的人不看手段，只看结果。何止是你从张天行那里盗来的资料。富山株式会社的财务报表、报关凭证、货运单据全部都在这里。你有命把他们带走吗？柳迎春，再见吧。你真想不到，你真的忍心向我开枪？还记得我上次说过，如果还有第二次，我绝对不会放过你的。迎春，啊不，丽雪，有话好好说。我刚才只是一时冲动，我一时冲动，你当我傻吗？丽雪，你现在拿枪指着我，可是你还记不记得，当初是谁手把手教你用枪的？你初到上海的时候一无所有，又是谁安排了你的衣食住行？如果没有我，你现在会在哪儿？你上次跟我说，在你的世界里，感情这两个字永远存在。在上海，这通讯社也算是你的老家吧？你真的忍心在这里杀我吗？放了我吧！迎春，发生什么事了？我去的通讯社，拿到了富士山株式会社所有的重要资料，还有，我杀了武力。我本来不想杀他的，可是没想到。他真的开枪杀我，迎春。没有谁比我更理解你。我知道你这样做也是万般无奈。你没事就好。啊，对了，飘逸，原来我们以前都想错了，老想着查仓库，其实仓库的货物是完全可以暗中转换的，但是。他们的财务是没有错的。我们如果把账本、跟货运单，还有相关的资料一一核对，问题不就出来了，对吧？所以明天一早，你赶紧拿着资料去海关举报他们。嗯。哎，朱少侠，朱少侠，两位等等。二位这是去哪儿啊？陈馆长，有何贵干啊？啊，是这样的，朱少侠，你打败了日本人河内京这事儿啊，简直是耀我们民族雄风，掌我民族志气。我和武术界几个朋友在大富豪酒店摆了几桌，请您赏个脸呗。你的好意我心领了，我不善应酬，如果没有别的事，那我先告辞。哎哎哎，朱少侠，是这样的。我这武术馆武术总教练马宁儿，他已经失踪多天了。我想您先过去顶替一下他的职位。哎，如果您答应了，上海武术协会主席这一职也是您的，您觉得如何？很抱歉，我没兴趣。啊，对了，陈馆长，我跟河内京比赛当天，有一帮人当街阻拦。
你知道是谁干的吗？呃，呃，这个我我还真不知道，有这样的事儿吗？还有，马宁儿已经死了，难道你也不知道吗？马宁儿死了？我我我不知道，我不知道。哼，原来陈馆长什么都不知道。啊，没关系，我会自己查的。我只想提醒你一句，多行不义，必自毙。告辞。不去就不去呗。迟早都要消失，就像这些鲜花，也总有凋零的时刻。大家不要悲伤，但是诸君需要谨记，血债必须血偿。对敌人不能有半点仁慈。否则死的就是你自己。嗨公奇先生，您说的对呀、啊，对敌人就不能心慈手软的。朱飘逸已经开始怀疑我了。你见过他？我刚见完他，还碰了一鼻子灰。公奇先生，看来形势不太妙、啊。看来鱼死网破的时候到了。朱飘逸拿走了证据，我们一定要夺回来。哎，对对对对，拿证据。我刚看见朱飘逸和陈如风刚出去，现在动手是最好的机会了。现在工联会有什么人？就那个刘长平，还有那个柳迎春。柳迎春，对，我刚才看见他没有出去，工联会没有几个人呢。看来是个不错的机会。啊，回家。该怎么处理吴林？胡话。我会把他的骨灰带回日本。河内，通知黑龙会的所有人，马上去工联会，不惜一切代价夺回证据。嗨。报告刘会长，杨兴将军来电，称他的先头部队七日后即可接管上海，请您做好准备。会长，您啊，我没事，你去忙吧。是。子南，怀民。好兄弟，你们听见了吗？杨兴将军的先头部队七天后就要到达上海了，我们的理想就要实现了。可惜，你们
一个一个的，都前往而去了。如果你们现在还在，还在这个世上，我们兄弟把酒言欢。好啊，刘叔叔，您怎么了？那就穿，我没事。这张照片是我二十年前的一张老照片。哦，本来以为找不着了，没想到国术馆搬家的时候又被我找到了。啊，宁春，你过来，我跟你说，你看，这是我。啊，这位你是知道的，朱可发。嗯，其实他的真名叫马爱国，就是马宁儿的父亲。对，这位朱子南。嗯，其实他的真名啊叫陈清平，他是飘逸的亲生父亲啊。他，他是飘逸的亲生父亲啊。对啊，还有这位，柳怀民。这个人是我爹。啊，你。你是怀民的闺女，嗯。当年我们四个人一起参加革命，可是他们一个一个的都先我而去了。你刚到国史馆的时候，我还对你怀疑过、猜疑过你。我原来你是怀民的闺女，这下好了，怀民的闺女也找到了。也可以告慰他的在天之灵了，刘叔叔，我我可不可以跟你提一个要求啊？你说，你说，只要刘叔叔能办到的，都可以答应你。在我很小的时候，我爹就走了，连一件像样的遗物。我爹都没留给我，甚至我都不知道我爹的样子。你可不可以把这张照片送给我，让我可以经常看看我爹？这张照片是我一生当中最珍贵的，当然，这上面有你爹，你就拿着做个纪念吧。啊，嗯，好。谢谢刘叔叔，谢谢刘叔叔恭喜，你带这么多人到我们工联会来干什么？你心知肚明。哼，我不知道你在说什么，也不欢迎你们日本人，请你们马上离开。刘会长，如果你能交出从和平通信社拿走的东西，以及你身边的这位柳迎春小姐，那么或许你还可以活命。你们。请你通知朱飘逸，我在黑龙会恭候他。哼，没想到啊，这次事情办得这么顺利。哎，迎春节可是立了一大功啊！你有没有想过送他什么礼物啊？送礼物？嗯。为什么呢？说你笨吧，这女孩子就要哄她开心呢，要经常送她礼物啊、鲜花什么之类的呀。那应该送什么花呢？哎，老板娘，哎，呃，麻烦问你一声，呃，送给爱人一般送什么花啊？送爱人当然送玫瑰了。玫瑰
，玫瑰吧。嗯，他肯定高兴。你呀，飘逸，飘逸，你可回来了。宫崎带着人把迎春抓走了，说是要拿账本去黑龙会换人。陈明，看住他！我去会会朱飘逸，回来再收拾他。柳迎春呢？哎哎哎！你你你别动啊！朱飘逸，我曾经说过，我们做不了朋友，就是敌人。我也曾经说过，是朋友是敌人，选择在你，不在我
看来你比马宁儿还要固执，那么你死的会比他更惨。我知道你出身于没落军人家庭，你口口声声地说，是为了什么大日本帝国主义的利益。其实你们这种人，挑起国家矛盾，不惜发动战争，无非是借机重拾你们所谓的军人荣耀罢了。可为了这一己虚荣，你们还要害多少人？我告诉你，我们中国人是不可战胜的。既然你们承认。我们中国是你们的老师，那你们就应当懂得如何尊敬你们的老师。朱飘逸，我承认，是我说了。你冷静点，不要乱来啊！都别过来、啊，走！哎，别过来，再给我俩打死了！别过来，都别动！别过来啊！别过来！别过来呀、啊！飘逸，别过来！你再过来，再过来，我打死他！我现在，我现在要打死他，打死他！宁春，你没事吧？哼，啊，你这个民族的败类！啊，没事吧？我没事，飘逸。飘逸，此地不宜久留。如风，快离开这儿。哦，走，飘逸，先走吧。走。好，我们回去再说。嗯。快走，走吧。
。杨兴将军让我务必转告你，革命洪流已成滔滔奔涌之势，切望你能够为国为民再立新功。振兴中华武术之威乃飘逸几人，将军教诲，飘逸定会紧急奉行。上海国术馆新任总教练陈如风。你这革命打算立何新功啊？别拿我开涮了，眼前啊，留守上海就是贡献了。我那点本事，你可是最清楚的。总之啊，我就一句话，你指到哪里，我陈如风就打到哪里。言必行，行必果。哎，我什么时候试言过？好，保重，保重，记得常回来。好，再见。嗯，再见。再见保重也真是的，给自己立就算了，还给我也立一个。这就叫生死相依，不离不弃，不是吗？是什么事啊？你以为你是梁山伯，我是祝英台啊？对啊，我们俩就是破茧而出的蝴蝶。梁山伯和祝英台都羡慕我们了。<笑>讨厌！哎，你看，真的有蝴蝶啊！都说了吗？真好看。宁儿，我答应你的事情，我已经做到了。我把你们都放在一起，希望你们在那个世界里面安息吧。宁春，嗯，我看我们不能待在郑龙县了。为什么？这里不是我的家，是宁儿的家。其实，我还不知道我的家在哪儿。我是一个无家可归的人，你跟着我也受苦了。原来是这个意思。啊。那你想知道你的家在哪儿吗？当然想知道了。我问你，你的父亲是不是叫朱子南？是。我在太极门的时候，你师父曾经给我看过他哥哥的照片，告诉我他叫陈清平。那，你看，这是刘馆长给我看的照片，他跟我说，这是马爱国，这个是柳怀民，也就是我爹。他叫朱子南，也就是你爹。朱子南这个名字是因为参加革命军才改的。朱子南的本名就叫陈清平，所以你的老家就在陈家沟。爸。
不孝子孙陈飘逸，今日认祖归宗。飘逸对天起誓，尽我平生之力，将太极阴阳相合、利国利民的精神永续传承。如风，哎，爹，我回来了。啊，好，<笑>回来的好啊，正好赶上飘逸跟迎春的婚礼。我呀，就是因为他们这件事回来的。哎，他们人呢？在里面。那我去找他们。哎，一路上也够辛苦的，看完他们早点休息。哎呀，知道了，爹。<笑>飘逸。
小姨，你们二人经历了那么多的风风雨雨，也经历了那么多坎坷，却始终互相珍惜，不离不弃。我代表太极门所有的弟子们，祝福你们二位，希望你们永远幸福，也祝你们能够互相珍重，白头偕老，将我太极拳发扬光大。潜心研习陈氏太极拳，太极功夫自此更上一层楼。后受杨兴将军邀请，陈飘逸担任了杨兴部武术总教练。他不负众望，令太极拳在军中广为传播。此后，陈飘逸将精力集中在太极拳的钻研与传授上，门下弟子如云，高手辈出，忠诚。一代宗师，太极拳是中华民族的瑰宝，其包容、和谐、辩证、博大的理念和精神，不仅属于中国，也属于全世界。